Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Farid di channel Serambi Tani Halti Kutura Baik sahabat Tani, pada kesempatan kali ini Kita ini sedang berada di kota Fajar Yaitu di Kabupaten Aceh Selatan Tepatnya di wilayah Pantai Barat Provinsi Aceh Dan kebetulan di sini kami Mendatangi kota Fajar ini dalam rangka memenuhi undangan petani Yang ingin berbudidaya cabai dengan menggunakan produk full power dari Java Mas. Karena mereka melihat dari beberapa petani di wilayah ini, petani yang menggunakan nutrisi full power Java Mas, mereka, mereka lihat pertumbuhan tanamannya sangat baik dan sangat subur dan juga memiliki buah yang lebat. Tujuan mereka mengundang kami ke Aceh Selatan ini yaitu untuk berdiskusi tentang budidaya cabai yang menggunakan produk Java Mas Agropos. Baik sahabat tani, kita akan naik. Baik sahabat tani, sekarang kita sedang berada di Aceh Selatan, tepatnya di Kota Fajar. Dan di sini saya sedang mengunjungi lahan petani Java Mas, yaitu Bang Munawir yang berada di kota Fajar yaitu di Tapak Tuan tepatnya di Tapak Tuan yaitu Kabupaten yaitu tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan sahabat ini dan di sini ini adalah lahan Bang Munawir yang berada di Aceh Selatan tepatnya di kota Fajar di sini kami bersama tim Java Mas terlihat di sini ada petani sukses juga M Isa dari Bulu Belangara Desa Panti dan petugas lapangan Hendra Gunawan serta kepala untuk wilayah Aceh Java Mas yaitu Pak Rahmat Manik sedangkan yang memakai baju merah ini ini adalah Bang Nawir pemilik dari lahan Ya, kiram sorry. Nah, di sedang mengecek kondisi tanah yang berada di lahan Bang Munawir tepatnya di Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan. Dan nantinya lahan ini akan menggunakan yaitu perawatan full power dari Java Mas Agropos. Karena Bang Munawir ini melihat prospek yang baik dari petani-petani lain di wilayah ini yang menggunakan produk Java Mas Agropos. Dan menurut, menurut keterangan Bang Munawir, petani di wilayah ini yang menggunakan produk Java Mas Agropos selalu memiliki hasil panen yang baik serta peningkatan hasil panen dari tahun ke tahun karena mereka menggunakan nutrisi dari Java Mas Agropos baik sahabat tani untuk di lahan ini Bang Munawir nantinya akan menanam cabai yaitu varietas Faruk dari Mutiara Bumi dan di sini akan ditanami cabai dengan kapasitas yaitu lebih kurang 4.000 batang. Dan kesemua tanaman cabai ini akan dirawat dengan menggunakan nutrisi full Java Mas Agropos. Dan kebetulan di sini juga kami juga ada membawa mikroskop yaitu untuk pengecekan hama yang menyerang pada daun cabai. Dan di sini bisa sahabat tani lihat ada daun cabai yang sudah dipetik dan kami cek ternyata di daun cabai pemilik lahan ini yaitu Bang Munawir ataupun di bibit yang akan ditanam nantinya ataupun akan dibudidaya nantinya ada yang sudah terserang hama trip ataupun hama kutu-kutuan 
yang nantinya menyebabkan tanaman cabai kita menjadi keriting dan di sini bisa sahabat tani lihat kami melakukan pengecekan hama yang ada di balik daun cabai ataupun bibit cabai yang akan ditanam di lahan ini baik sahabat tani di sini akan saya perlihatkan ini adalah hasil dari pengecekan hama yang berada di balik daun cabai milik dari Bang Munawir ini bisa sahabat tani lihat ini dia ini adalah telur dari hama trip ini dia baik sahabat tani kita akan next dan ini kami akan menuju ke wilayah pesisir pantai tepatnya di wilayah lain di kota Fajar ini juga dan di sini ini telah berkumpul para petani di pesisir pantai ini dan kita akan dengar sedikit penjelasan dari Hendra Gunawan yaitu petugas lapangan Java Mas Agropos. Jadi pemakaian di pospat dan Java Dino sehingga pakai sebagai pupuk dasar. Musuh lahan udah orang siap tabu juga pupuk. Pula juga tanaman. Jadi pemakaian yang bang padi area ini punya ukuran 1000 meter padi kosa. 1000 meter apa 5 kilo setengah saat anda? 1000 meter. Di tengah saat. Berarti ini kan berarti biar pos pan per hektar ini pegah. Per hektar kan? Per tu mampu ya. Ya, benar. Jadi uh, kandungan fosfat karena kandungan uh, CO level persen karena kandungan uh, apa itu uh, mikroba benar. Mikroorganisme lagi trichoderma, azotobacter, pseudomonas. Yo kan ada itu. Contoh berapa? Lagi contoh uh, trichoderma. Jadi fungsi trichoderma nya salah satu fungsi dia adalah untuk diurai bahan organik yang ada dalam tanah kereo dan juga untuk dilindungi ukur tanah bangga kereo daripada serangan nyamuk ataupun bakteri. Karena posisi tanah yang asamnya, ia mikroorganisme HI modif, mikroba. HI modif, mikroba. Mikroba, HI modif, bak posisi tanah yang asam. Nampak. Jadi otomatis pupuk yang tadi dia kita yang punya, kan dia siapa hana so olah dalam tanah kau. Jadi, pun pada dia pula, tubuh god juga. Kita ada tetangga kemurat pun sebulan di sini aja. Kamu dalam pun neng pun dengan mbak. Mbak, gini. Ini gini. Ketika sebulan dia sebulan setengah kuning tadi saya sudah tanya kan. Ini keadaan tanah bapa itu asam, akar tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan, makanya dia tidak sehat. Artinya apa? Kita benahi tanahnya. Kita siram dengan siapa ji supaya tanahnya netral. Kita siram dengan biofosfat. Jadi karena dia waktu dari sisa dari persemayan dia masih makan. Begitu kita pindah satu bulan dia tidak makan lagi. Kenapa tanah di sawah sudah asam? Tapi istilahnya habis kamil. Habis dia makanannya. Jadi dia begitu tidak mau makan di dalam tanah di sawah tak bisa lagi makan karena tanah asam. Makanya kita netralkan dia. Satu lagi masalah kita ni insek pun kita siap untuk menangani insek. Di sini banyak nggak kejadian padi putih. Itu mulai, ya mulai dari persemayan harus disemprot dengan yang sistemik seperti regen atau prepaton. Regen atau prepaton atau bahan aktif yang fipronil. Regen, agen, bisa. Tapi pada saat di mehipo boleh. Pada saat di persemayan sekali. Karena apa? Telur kupu-kupu itu meletakkan pada saat di persemayan sudah diletakkan. Kira-kira tiga hari dia sudah pindah tanam, dia sudah bisa masuk menggigit batang tanaman. Kalau sudah lewat 45 hari, tidak ada lagi penggerak batang. Karena dia batang sudah keras. Makanya kita harus di persemayan sebelum pindah tanam harus kita semprot dengan racun pula anti pula. 
pelajaran itu model Regen, Pro bahan aktif Pronil, Rinas Sipir, Preparson, itu harus kita pakai. Jadi di sini memang kalau daerah dataran boleh kita bilang dekat-dekat pantai pada umumnya tanah sawah asam pak. Kan tanah ini pas tengah kita siram dengan pupuk yang 1,6 makin turun apa kayak makin naik? Makin turun. Makanya kenapa saya bilang tadi itu daerah ini kalau sangat respon dengan pupuk asam makin asam. Jadi makanya kami ini Japaji ini paling kuat untuk menetralkan tanah Japaji di sawah. Ini satu bungkus untuk 1000 meter. Berarti dua setengah ranti. Ini satu bungkus eh, satu pack dua ranti ini. 2 kilo. Nah, ditabur pelan sikit-sikit aja. Bisa di 1000 meter satu bungkus. Harga kita mungkin ini kalau nggak salah saya di gede mungkin 45.000 per 2 kilo. Tapi dia bisa 1000 meter. Jadi masalah di sini kenapa tanaman padi itu kerdil, pendek itu tadi karena tanahnya memang tidak masalah, bermasalah. Ya kalau di sini betul bang Repi, utamakan masalah air di sini. Iya. Masalah air memang nggak ada di sini, kalau ada hujan, air di sini nggak sempurna di sini. Iya betul. Sompama gini pak, artinya kita masalah air kita hilangkan dulu masalah air karena kalau masalah air ini kan bukan berat masalahnya, pemerintah yang harus. Iya aktif sebenarnya kan jadi kalau umpama kondisi normal ada hujan bagus maksudnya ya tadi kalau masih tetap air ada tapi tanam uh, tanaman masih kuning nah itu perlu kita buat ya, supaya dia sehat tanahnya supaya lebih baik sahabat tani kita akan naik kembali dan kebetulan di sini kita sedang berada di salah seorang petani di wilayah kota fajar ini juga setelah kita tadi dari pesisir pantai, kita langsung ke lahan salah seorang petani yang ingin menanam cabai, yaitu dengan menggunakan nutrisi full power Japa Mas. Dan kebetulan di sini, bedengan dari kesemua lahan ini sudah selesai dan siap ditutup dengan plastik hitam perak, yaitu ataupun yang biasa disebut dengan musa. Baik sahabat tani, kesemua lahan ini nanti akan ditanam cabai berkapasitas lebih kurang 8.000 batang yaitu varietas faruk dari mutiara bumi dan lahan ini semua nantinya juga akan menggunakan produk java mas agropos ataupun dengan perawatan full power dan ini adalah salah seorang petani di wilayah kota fajar yang nantinya akan berbudidaya tanaman cabai yang berkapasitas 8.000 batang eh, ini adalah pemilik lahannya sahabat tani baik sahabat tani kita akan naik dan menuju ke tempat yang lain masih di kota Fajar juga kita akan menuju ke salah seorang lahan petani juga yaitu dari wilayah kota Fajar ini baik kita sudah sampai di lahan petani yang memang sudah menanam cabai dan beberapa minggu ke depan akan dipetik perdana ataupun panen perdana dan ini ini adalah salah satu petani cabai yang menggunakan produk java mas agropos yaitu dari java mas dan bisa sahabatan lihat tanaman cabainya tanaman cabainya subur subur dan kebetulan di sini kami sedang mengecek ataupun akan mengecek hama yang menyerang pada tanaman cabai ini karena ada beberapa tanaman yang terserang hama trip ataupun tungau dan di sini akan kita lakukan pengecekan dengan menggunakan alat mikroskop karena kami di sini melihat ada beberapa serangan yang terjadi ataupun yang terdapat di tanaman cabai milik petani di kota Fajar ini dan di sini akan kita cek menggunakan mikroskop yaitu alat pengecekan hama yang kebetulan kami bawa untuk mengecek hama yang terdapat di tanaman cabai di petani wilayah kota Fajar ini baik sahabat tani kita akan langsung melihat 
hama yang terdapat di tanaman cabai ini. Dan baik sahabat tani kita akan langsung mengecek hama apa yang menyerang di tanaman cabai ini. Kita akan melihat jenis hama yang menyerang di tanaman cabai ini. Apakah itu hama trip ataupun hama, hama tungau akan terlihat jelas di alat ini, alat mikroskop ini. Baik kita akan lihat sama-sama sahabat tani. Dan ternyata ini adalah hama trip sahabat tani, hama trip yang menyerang tanaman cabai ini dan bisa sahabat ini lihat dia bergerak sama trip ini bergerak ke semua hama bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop yang kami bawa ini ataupun pengecekan hama dengan menggunakan mikroskop dan ternyata hama yang merang, menyerang pada tanaman cabai ini yaitu hama trips yang menyebabkan tanaman cabai kita menjadi keriting. Ini adalah pemilik lahan sahabat tani. Dan di sini juga sahabat tani akan kita lihat hama trip yang sudah dewasa yang akan kita lihat menggunakan mikroskop alat pengecekan hama. Ini dia sahabat tani, ini adalah hama trip yang sudah dewasa. Bisa sahabat tani lihat yang di layar tersebut itu adalah hama trip yang sudah dewasa dan bisa sahabat tani lihat ini adalah penampakan hama trip yang sudah dewasa dan bentuknya berwarna hitam panjang ini dia terlihat jelas ini adalah hama trip yang sudah dewasa yang terdapat di balik sisi belakang daripada daun cabai dan di sini terlihat juga ini trip yang masih berwarna putih dan belum dewasa bisa sahabat tani lihat dia bergerak dan bisa dikatakan hama trip ini masih banyak terdapat di daun cabai bisa sahabat tani lihat Baik sahabat tani kita akan menuju ke wilayah yang lain yaitu tepatnya di tapak tuan setelah kita dari kota Fajar kita akan menuju ke tapak tuan dan kita akan singgah sejenak di wisata tapak tapa ataupun dengan ada yang menyebutnya wisata tapak naga ini dia baik sahabat tani Kebetulan di sini kami singgah sejenak di wisata Tapak Tapa, yaitu tepatnya di Tapak Tuan. Baik sahabat tani, kita singgah sejenak, yaitu di tempat wisata Tapak Tuan yang viral, yaitu Tapak Tapa. Ini adalah tempat dari wisata terviral yaitu Aceh Selatan kita beristirahat sejenak di wisata ini dan kemudian setelah ini kita lanjutkan perjalanan kita nah <tuh> ini adalah salah satu objek wisata yang terkenal di Aceh ataupun objek wisata viral di Aceh pada kesempatan ini kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke Baik sahabat ini setelah dari wisata tapak tuan ini kita akan menuju ke wilayah Meki yaitu salah satu wilayah yang akan kami kunjungi nantinya setelah dari sini di sana juga ada seorang petani yang akan berbudidaya tanaman cabai dan akan menggunakan produk dari Java Mas. Ya apa tuh? Tempatnya sangat ekstrim. Baik sahabat tani, kebetulan di sini kami sudah tiba di Mekik, yaitu Kabupaten Aceh Selatan juga. Ini adalah salah satu daerah di kawasan Kabupaten Aceh Selatan, yaitu tepatnya di Mekik. Baik sahabat tani, di Mekik ini ada beberapa petani. 
yang akan berbudaya cabai juga dan akan siap tanam dan kebetulan di lahan ini nantinya akan juga digunakan nutrisi full power dan di sini kebetulan petugas lapangan Java Mas untuk wilayah Aceh yaitu Hendra Gunawan sedikit memberikan ilmu ataupun sharing ilmu dengan petani di kawasan Mekik ini gimana caranya kita berbudidaya cabai agar nantinya tanaman cabai kita menjadi subur dan sehat serta mendapatkan ataupun memiliki nutrisi ataupun asupan nutrisi yang baik dengan cara menggunakan produk-produk dari Java Mas yaitu dari Java Mas Agropos mulai dari awal tanam ataupun pupuk dasar sampai dengan pengocoran baik sahabat tani kita akan naik lagi dan kita akan menuju perjalanan menuju ke Labuan Haji yaitu Kabupaten Aceh Selatan juga dan di sana juga kita akan menemui salah seorang petani full power juga yaitu Sebastian salah seorang petani yang sukses menanam cabai dan beberapa kali menanam cabai selalu sukses dan, dan dia juga menggunakan produk Java Mas Agropos yaitu dengan nutrisi full power baik sahabat tani kita akan langsung ke lahan Sebastian ataupun Bastian di Labuan Haji baik sahabat tani ini adalah lahan Bang Bastian tepatnya di Labuan Haji dan kita akan menuju ke lahan beliau yang nantinya akan ditanami cabai lebih kurang 8000 batang dan kesemua lahan dari Bang Bastian tersebut akan menggunakan perawatan full power dari Java Mas baik sahabat tani sekarang kita berada tepatnya di Kuta Tring yaitu kecamatan Labuan Haji Barat tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan yaitu di lahan petani Bang Sebastian ataupun Bang Bastian kami mengunjungi lahan beliau karena beliau ingin menggunakan pupuk dasar dari Java Mas nantinya yaitu dari produk Java Mas dan nantinya beliau akan mengaduknya dengan menggunakan yaitu kohe kambing beserta dengan arang sekam dan javazi yaitu dengan perbandingan 5 sak kohe kambing, 2 sak arang sekam, 1 sak biopospat beserta dengan 2 sak javazi 4 kg kebetulan sahabat tani di Labuan Haji ini bisa dibilang di tempat Bang Bastian ini ini adalah perbatasan antara Aceh Barat Daya dengan Aceh Selatan yaitu tepatnya di Labuan Haji. Dan di sini kebetulan saya bersama anggota tim Java Mas. Ada Hendra Gunawan, ada Pak Rahmanik, ada Bang Emisa salah seorang petani sukses dari Aceh Utara dan beserta saya sendiri Farid Serambi Tani dan di sini kami sedang mengunjungi Bang Bastian karena beliau di sini nantinya akan menggunakan pupuk biopospat untuk pupuk dasar dari tanaman cabai beliau nanti dan di sini kami diundang ke lahan beliau untuk melakukan sharing ilmu ataupun sharing pengalaman di dalam bertani cabai khususnya di kawasan Labuan Haji ini dan bisa dikatakan ini bedengannya sangat-sangat bagus dalam perlakuannya dan di sini uh, luas parit daripada bedengan ini adalah sekitar 60 cm dan luas dari bedengan ini yaitu sekitar 80 cm 
dan tinggi daripada bedengan ini yaitu 40 cm. Hmm. Ini cukup baik untuk hal berbudidaya cabai. Baik sahabat tani, kita akan menuju perjalanan kita menuju Labuan Haji dan kita akan beristirahat sejenak dan bermalam sejenak di Labuan Haji. Dan kemudian besok kita akan menuju ke Aceh Barat Daya tepatnya di Desa Alubili yaitu Aceh Barat Daya. Baik sahabat tani, sekarang kita berada di Wisma Mawas tepatnya di Abdia. Aceh Barat Daya yaitu Utang Kiri dan setelah kita beristirahat di Wisma ini besok kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Alubili Nagan Raya baik sahabat tani kebetulan di pagi ini kita telah sampai di Nagan Raya yaitu di Alubili tepatnya di Alubili yaitu di Desa YPP Alubili Desa ini dikenal dengan singkatan YPP Dan kebetulan di sini kami Berada di lahan Bang Ajar Budiman Salah seorang petani full power juga Dan di lahan ini nantinya juga akan ditanami cabai Yaitu varietas lokal beserta dengan varietas hibrida yaitu faru dan varietas lokal di sini akan ditanami yaitu jenis cabai klope ataupun klop dan kebetulan di sini kami sedang memantau yaitu keadaan bedengan ataupun fisik bedengan yang dibuat oleh Bang Ajar Budiman ini sudah memenuhi standar ataupun sudah memenuhi syarat dan kebetulan di sini kami beserta rombongan sedang memantau hasil dari pembuatan bedengan di lahan Bang Ajar Budiman ini. Baik sahabat tani, kebetulan di sini Bang Ajar Budiman ada menanam beberapa batang cabai, lebih kurang 300 batang cabai. Dan di sini kami sedang melakukan pengecekan hama yang ada di tanaman cabai Bang Hajar Budiman ini. Dan nantinya akan dilakukan penyeprean dan keesokan harinya akan kita cek kembali apakah hama yang sudah ada di lahan cabai ini atau yang sudah menyerang pada tanaman cabai Bang Hajar Budiman ini apakah bisa teratasi. Dan kebetulan di sini kami merekomendasikan bahan aktif dinotefuron yang dipadukan dengan bahan aktif yaitu ambamectin beserta dengan rollingan bahan aktif karbosulfat yang berada di merek dagang Marsal ataupun yang terdapat di merek dagang Marsal. Baik sahabat tani, kebetulan hari ini kami mengecek hama yang ada di daun cabai Bang Ajar Budiman ataupun yang terdapat di tanaman Bang Ajar Budiman ini dan keesokan harinya kita akan melihat setelah diaplikasi bahan aktif di notefuron beserta dengan ambamectin dan di rolling dengan karbosulfat yaitu yang berasal dari merek dagang Marsal karena kita ketahui bahwasanya hama yang menyebabkan keriting pada tanaman cabai yaitu seperti trip, tungau, apis, meses, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah salah satu faktor penyebab keriting dari tanaman cabai. Dan kebetulan di sini kami bersama anggota, ini adalah yang sebelah kanan kita adalah Pak Rahmat Manik yang beserta yang memakai baju kotak-kotak ini adalah Pak Rahmat Manik. Sedangkan yang memakai baju warna hitam yang ada di tengah yaitu Hendra Gunawan. Dan baik ini sahabat tani, ini terlihat hama yang masih aktif dan masih bergerak. Bisa sahabat tani lihat. Ini adalah hama yang masih hidup. Ini dia. 
ini adalah hama trip karena dia berjumlah kaki enam itu adalah trip sedangkan yang berjumlah kaki delapan itu adalah tungau bisa kita bedakan antara enam sampai dengan delapan kaki itu memiliki perbedaan tersendiri jika enam kaki dia me, dia tergolong ke hama trip sedangkan yang memiliki jumlah kaki delapan dia tergolong ke dalam hama tungau baik sahabat tani kita akan next dan melihat hasil setelah penyemprotan bahan aktif di notefuron beserta dengan karbosulfat baik sahabat tani di esokan harinya kita akan tunggu kembali bahan ajar dan kita akan mengecek apakah hama yang diaplikasi dengan bahan aktif di notefuron dan karbosulfat akan mati dan kemudian di sini kita sudah sampai di simpang empat Nagan Raya. Ini adalah tugu dari kota Nagan Raya. Dan setelah dari tugu ini kita akan langsung menuju ke Alubili, yaitu tepatnya di desa YPP Alubili. Bertepatnya di desa tempat Bang Ajar Budiman bertempat. Di sini bisa sahabat tani lihat hama yang sudah diaplikasi dengan Dinotefuron dan karbosulfat pada mati bisa sahabat ini lihat ini dia ini adalah hasil dari aplikasi bahan aktif dinotefuron dan terlihat hama sudah mati ini dia ini adalah tanda-tanda hama yang sudah mati dan hanya terlihat penampakan putih-putih seperti kapas ini menandakan Hama sudah mati karena dia tidak bergerak dan bisa dibilang ini timbul kehitaman di bintik-bintik putih ini. Ini ditandakan bahwasanya hama sudah mati. Baik sahabat tani, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke tempat ataupun salah satu masjid viral di kota Nagan Raya yaitu Masjid Giok. Di mana diketahui bangunan daripada Masjid Giok ini yaitu terdapat banyak bebatuan-bebatuan jenis Giok yaitu jenis Giok hijau. Nanti akan kita lihat bersama bagaimana indahnya dari ataupun keindahan dari Masjid Giok yang berada di kota Nagan Raya ini. Baik sahabat tani kita akan langsung memasuki Masjid Giok dan kita akan melihat keindahan dari Masjid Giok yang berada di kota Nagan Raya ini. Baik sahabat tani, kebetulan di sini kita sudah sampai di depan Masjid Giok, tepatnya di kota Nagan Raya dan kita akan masuk ke dalam masjid dan melihat-lihat keindahan daripada masjid giok yang dibangun dengan giok murni yaitu batu giok murni yang berasal dari kota Nagan Raya baik sahabat tani kita akan langsung masuk ke dalam dan melihat-lihat keindahan daripada masjid giok ini dan di sini bisa sahabat tani lihat ini adalah kubah daripada masjid giok yang berada di kota Nagan Raya dan ini bisa sahabat tani lihat juga lantainya ini adalah batu giok semua dan kubahnya bisa dibilang sangat indah dan di sini juga terlihat tembok dari masjid giok ini juga terdapat batu giok murni bisa sahabat tani lihat ini dari tembok masjid ini juga dibuat ataupun dibangun dengan menggunakan batu giok yang sudah dibentuk dengan mesin khusus membentuk keranit bisa sahabat tani lihat keindahan dari masjid giok yang berada di kota Nagan Raya ini ini adalah ini adalah salah satu objek wisata viral dari Kota Nagan Raya yang dipenuhi banyak pengunjung dan biasanya masjid ini dijadikan juga tempat yaitu prawedding ataupun pernikahan 
ataupun akad nikah yang dilakukan di Masjid Giok ini. Bisa dibilang banyak pasangan-pasangan pengantin dinikahkan di sini. Dan bisa sahabat tani lihat juga di sini bangunan ataupun desain dari bangunan Masjid Giok ini sangat indah. Ini bisa sahabat tani lihat. Ada pasangan pengantin yang sudah melakukan pernikahan dan melakukan prawedding juga. Baik sahabat tani, setelah dari Masjid Giok ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke salah seorang petani yang berada di Nagan Raya ini juga. Kebetulan di sini saya bersama anggota juga melihat perkembangan tanaman cabai yang sudah terserang hama trip ataupun tungau dan kita akan lihat seberapa parah tanaman cabai ini diserang oleh trip ataupun tungau dan kita akan merekomendasikan tanaman cabai ini dengan insektisida yang tepat sasaran agar hama trip ataupun tungau di tanaman cabai ini bisa teratasi baik sahabat tani kita telah sampai di lahan cabai yang menurut informasi tanaman cabai ini terserang hama trip dan tungau dan kebetulan di sini kita akan melihat dari jenis hama yang menyerang di tanaman cabai ini dan kita akan mengambil sampel daun dan kita akan cek menggunakan mikroskop yaitu untuk mengecek bahwasanya hama yang menyerang di tanaman cabai ini. Dan kebetulan di sini ini ditanam tanaman cabai varietas perintis ataupun varietas lokal yang berjumlah lebih kurang 300 maaf 3200 batang. Ini dia. Dan di sini Emisa salah seorang petani dari Aceh Utara mengambil sampel daun yang nantinya akan dicek di alat pengecekan hama yaitu mikroskop. Dan baik sahabat tani akan kita lihat setelah diambil sampel daun akan dicek menggunakan alat mikroskop apakah hama yang menyerang di tanaman cabai ini atau jenis hama apa yang menyerang di tanaman cabai ini baik sahabat tani di sini yang memakai baju biru biru muda ini adalah pemilik lahan dan di sampingnya yaitu Hendra Gunawan yaitu petugas lapangan Java Mas Agropos sedang memberikan sedikit pengalaman ataupun solusi bagi tanaman cabai yang terserang hama trip, tungau, apis, mises dan lain-lain sebagainya kepada pemilik lahan yang berada di Nagan Raya ini dan kebetulan di sini Hendra Gunawan sedikit menjelaskan cara aplikasi ataupun bahan aktif apa yang digunakan untuk mengatasi hama yang terdapat di dalam tanaman cabai milik dari petani di Nagan Raya ini. Baik sahabat tani kita akan langsung melihat hama apa yang akan menyerang di tanaman cabai ini ataupun yang sudah terserang di tanaman cabai ini. Nah di sini bisa dilihat Pak Rahmat Manik sedang melakukan pengecekan hama apa yang menyerang di tanaman cabai ini. Maka dari itu kita nantinya akan bisa merekomendasikan bahan aktif untuk membunuh hama yang berada di tanaman cabai ini. Bisa dibilang insektisida yang tepat sasaran yang dapat mengendalikan hama trip dan tungau. Baik sahabat tani setelah dicek ternyata di sini menyerang adalah hama trip yaitu dengan jumlah kaki enam. Dan di sini kami merekomendasikan yaitu bahan aktif di Notefuron beserta dengan karbosulfat yang terdapat pada marsal dan di rolling dengan ambamectin pada penyemprotan berikutnya. Yang penting 
uh, kita tetap menggunakan bahan aktif di Notiforon untuk uh, bahan aktif dasarnya dan rollingannya bisa dipadukan dengan amamectin ataupun karbosulfat. Baik sahabat tadi kita akan lanjutkan perjalanan kita. Baik sahabat tani kita telah tiba di Gunung Gurute yaitu salah satu objek wisata yang berada di Aceh Jaya, perbatasan Aceh Besar dengan Aceh Jaya. Ini adalah keindahan daripada laut dan Gunung Gurute. Bisa sahabat tani lihat pemandangannya sangat indah. Dan di sini banyak pengunjung yang singgah ataupun beristirahat di kawasan Gunung Gurute ini. Baik sahabat tani, salah satu objek wisata yang viral di Aceh Jaya yaitu Gunung Gurute. Dan biasanya di sini banyak pengunjung yang beristirahat sejenak. Biasanya mereka semua minum kopi khas Aceh Jaya ataupun ngopi khas Aceh Jaya dan bisa sahabat yang lihat pemandangan lautnya sangat indah ketika kita memantau ataupun melihatnya dari atas ke bawah laut dan di sini bisa dilihat pulau-pulau kecil yang terdapat di Laut Gurute ini bisa dibilang sangat indah Baik sahabat Tani Kita akan lanjutkan perjalanan kita setelah dari Gunung Gurute ini Dan kita akan mengakhiri perjalanan kita yaitu di Kota Pidi Baik sahabat Tani kita akan next Dan kebetulan di sini kita sudah sampai di Kota Pidi yaitu Kota Sigli di mana dikenal dengan khas tugu barunya yaitu tugu belinju ini adalah tugu belinju kabupaten pidi yaitu tepatnya di aceh pidi baik sahabat tani mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini tentang perjalanan kita memenuhi undangan petani di wilayah pantai barat aceh lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar sahabat tani tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabat tani semua mendapatkan hasil panen yang berlimpah di dalam bertani, serta mendapatkan rezeki yang berlimpah pula. Sampai jumpa kembali bersama saya Farid di channel Serambi Tani Holtikutura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.